视剧《无所畏惧》中热依扎饰演的罗英子，在得知自己背负了一千多万的债务，自己唯一的房产也被抵押之后，可以说是被刘明坑入了绝境。所以说罗英子要反抗了，他下的一步好棋，就是让方力宏接自己的案子。方力宏当时也不是为了那二百万律师费才接受了罗英子的委托的，毕竟他那个级别的已经可以自己挑案子了。尤其是罗英子的债务问题还很复杂，无所畏惧。中方力宏作为律所的合伙人，他的态度是很有分量的。对于一个新人，一个实习生，他完全可以应付罗英子几句，之后找些借口就把罗英子给开了，免得给律所惹麻烦。但罗英子敢闯敢拼的性格，让方力宏很喜欢，或者说，他从罗英子身上看到了自己曾经的影子，这让他对罗英子这个新人很喜欢。所以他答应了罗英子的委托，无所畏惧。中热依扎饰演的罗英子，这步棋的确是好棋。首先要明白，罗英子为何要保证这份工作，不是说没了这份工作，他就还不了债了。保证这份工作的象征意义更大，他就是通过保证这份工作来证明自己没有被刘明被击垮，自己可以好好站着，继续生活。同时，罗英子力争的局面是保持如今的生活。这是他的执念，是没有任何商量余地的决定。所以罗英子找到了方力宏，他一开始找方力宏，并不真的期望着方力宏能够接自己的案子，他就是想要方力宏的一个态度。无所畏惧，中方力宏即便接受了罗英子的委托，不是也说了，让罗英子自己去解决私人借贷的问题。如果那群人找上门来，他也保不住罗英子。实际上，罗英子要的就是他这个态度。就是方力宏对他适当的保护，只要问题不闹大，罗英子就不会被开除，他的计划就可以继续实行。同时，只要方力宏能够站在他这一边，他可以拿着二百万找其他律师来接自己的案子。他是认了债务，但可没打算认命。像是刘明更改法人和银行借贷的事情，他知道肯定是温丽冒充了自己的签名，这两笔债他不可以认，所以说他需要打官司。只要这两个麻烦解决了，剩下的私人借贷问题，他认了，可以还，也就可以走出低谷了。当然，热依扎饰演的罗英子也是赌对了，方力宏接受了他的委托了，也可以让自己有了新的靠山。毕竟那个韩主任可不是一个好惹的主。无所畏惧，中韩主任不止一次找罗英子的麻烦，这边找借贷人去催罗英子还债，那边给银行通风报信。就是把罗英子往死路上逼。如今有方力宏给自己撑腰，韩主任自然要收敛一些，不然的话，方力宏对韩主任可没那么温存。他手上有大把的黑料，稍稍收收手劲，韩主任就要闭嘴了。所以韩主任最后只能在办公室里发邪火。现在罗英子终于要奋起反击了，只要把法人和银行借贷的事情都搞清楚了，罗英子的麻烦就小很多了